നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വെയർ റെക്കോർഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ട്രയൽ ഓഫ് എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഫോർ എ ട്രയൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് കലോറഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാ ജൂൽ പെർ കിലോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ആവറേജ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ വാർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രേക്ക് ലോഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് ട്വന്റി എഫക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് വീൽ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്പീഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബ്രേക്ക് പവർ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ കിലോവാട്ട് ഹവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് ലെങ്തി എന്ന് പറയാം കുറച്ചും കൂടെ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമുക്ക് പറയുന്ന ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓവറോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഡേറ്റാസും തന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡേറ്റാസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ പിന്നെ ബ്രേക്ക് പവർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോകാൻ വരും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ പി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എം ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ പി എം എന്തായിരുന്നു മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എ ഏരിയ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്പോക്ക് എൻ സ്പീഡ് സ്മോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിക്സ്റ്റി എൻ്റെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർ പി എമ്മിന് ആർ പി എസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിന് പകരം നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു ഇടാറുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എന്നിന് പകരം എന്ത് ഇടാത്ത എൻ ബൈ ടു ഇടാറുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇടുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിന് പകരം എൻ ബൈ ടു ഇടും ടു സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐക്വേഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വേണ്ട തൽക്കാലം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ശരിയാവും നമ്മുടെ ഇതിന് തടസ്സമുണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിക്കുക ട്രയൽ ഡ്യൂറേഷൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ് അതായത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി അതാണ് അപ്പൊ ഒരു ടൈം മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് വന്നിരുന്നത് 
മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ ലിറ്റർ ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിന്റെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗീവൺ ഡയസെറ്റസ് എടുത്ത് എഴുതി സമയം കാണുന്നില്ല പി എം പി എം കാണാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എ ഡി ബൈ എൽ ഡി ഇൻഡു സ്പ്രിങ് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പി എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് വരേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പി എം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ആണ് ബാറിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കല് കിലോ പാസ്കൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം പാസ്കലൊക്കെ ആയിരിക്കണം ബാറ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിൽ എ ഡി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യക്കേ ഡയഗ്രാം എത്രയാണ് ഞാൻ അതിൽ സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എസ് എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂസ് ബാറിലോ കിലോ പാസ്കലിലോ ഒക്കെ വേണം വേണ്ട വേണ്ടത് ഇത് പി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പി എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാം ആ അപ്പോ പി എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ ഡി എ ഡി ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലെങ്ത്തും ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് എത്ര വരും ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടി പോയിട്ട് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും അടിയിൽ സെന്റിമീറ്റർ വരും അത് വെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാർ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്ക് പാസ്കല്ലോ എഴുതാം കിലോ പാസ്കല്ലോ എഴുതാം പാസ്കല്ലോ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ അല്ലെ കിലോ പാസ്കല്ലോ എഴുതിയാലോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ കിലോ പാസ്കൽ അന്നതെങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ബാർ സീക്കൻഡ് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ആണ് ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കിലോ പാസ്കൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കിലോ പാസ്കൽ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് യൂണിറ്റ് വരും പാസ്കൽ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് യൂണിറ്റ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എഴുതിയത് അത് എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടും ഇനി ഐ പി ഡയൽ വേറെ ബാക്കി നമുക്ക് പി എം ആയി ഇനി ഐ ക്വേഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഏരിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ വേണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആ ഡയമീറ്റർ മുപ്പതും ലെങ്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എത്ര വരും മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ മൈനസ് ടു നമ്മൾ പക്ഷെ മറ്റേ ഏരിയ ഓഫ് ഡയഗ്രാം ഇന്ത്യക്കേ ഡയഗ്രാം എടുത്തപ്പോൾ മാറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണ് അത് വെട്ടിപ്പോകും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്
നമ്മുടെ ഈ പി എം പി എം കണ്ടോ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ കാണുക ഞാൻ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നില്ല ലെങ്ത്തി ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇത് പോയിന്റ് ത്രീ വരും ഇത് പോയിന്റ് ത്രീ ഇത് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ എഴുതണ്ട ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സമയം കളയരുത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ വരിക ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ സിലിണ്ടർ വെച്ചാൽ സർക്കുലർ ക്രോസ് ഇനി ലെങ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പി എം ഐ എ എൻ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എന്നെ ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിടും എൻ ബൈ ടു ഇടും എത്ര വരും എൻ ബൈ ടു വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഇനി അടുത്തത് എൻ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇതൊരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഡി സിലിണ്ടർ ആണ് ഇപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഇനി മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സോ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഐക്യത്തിലേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വരിക കേട്ടോ പി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം നമുക്ക് അത്ര കിട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ചെയ്തു ഞാൻ പാസ്കലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ കേട്ടോ ഇൻറ്റു എൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലേ എൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ആ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു കേട്ടോ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു സ്മോൾ എൻ വൺ വരും അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഇടണം സിക്സ്റ്റി ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ആർ പി എമ്മിലാണ് സോ അറുപത് ടു ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ല സോറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻ വൺ ഫൈവ് സെവൻ കിലോവാട്ട് ആണ് കിലോവാട്ട് അല്ല വാട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് ഏകദേശം വാല്യൂ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഐ പിയുടെ വാല്യൂ വരിക ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ വാട്ട് യൂണിറ്റിലാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടുന്ന പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ യൂണിറ്റ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലിലാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് വരും ഇനി കിലോ പാസ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിലോ വാട്ട് വരും ഇനി ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുവാണ് എന്താണ് കിലോ വാട്ടിൽ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് അങ്ങനെയും നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ ആൻസർ ശരിയാണ് ഇനി നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോ വാട്ടിലാണ് പറയാറ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയിൽ അപ്പോൾ കിലോ വാട്ടിൽ എഴുതുവാണ് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് രണ്ടും ശരിയാണ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കിലോ വാട്ടിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബ്രേക്ക് പവറിലോട്ട് പോകാം ഇത് അടുത്ത സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്രേക്ക് പവർ അപ്പൊ ബ്രേക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാറും ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ടു പൈ എൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ടോർക്ക്
അപ്പോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഫ്യൂൾ ആണിത് ഇത് കലോറഫിക് വാല്യൂ ആണ് ഇത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തു സോറി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആട്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല ഞാനത് സബ്സ്ക്രൂട്ട് ചെയ്തൊരു വ്യത്യാസം വന്നു സോറി ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആട്ടോ അത് ഏതൊക്കെയാലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് വരുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും സോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ വേണ്ട ബ്രേക്ക് ലോഡ് ഇതാണ് ഞാൻ തോന്നിയത് ബ്രേക്ക് ലോഡ് നൂറ് കെ ജി സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് റീഡിംഗ് ഇരുപത് കെ ജി ഇതാണ് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഡബ്ല്യുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ കെ ജി ആണ് നമ്മളിത് ന്യൂട്ടലിലോട്ട് മാറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ന്യൂട്ടലിലോട്ട് മാറ്റണം പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് വീൽ ഡയമീറ്റർ ബ്രേക്ക് വീൽ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് മതി നമുക്ക് പിന്നെ സ്പീഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിലിപ്പോ ടു പൈ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡബ്ല്യു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക യൂണിറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട് ഞാൻ വാട്ടിലാണ് ചെയ്യുക സോറി ന്യൂട്ടണിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കിലോ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല ഈ ഡബ്ല്യു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് ആക്കണം ന്യൂട്ടണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് ആക്കണം ഇനി കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കിലോ വാട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇതെല്ലാം കെ ജിയിലാണ് ഇപ്പൊ തന്നേക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് മാറ്റണം ഇൻറ്റു ജി ചെയ്യണം പിന്നെ ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ബ്രേക്ക് ഡ്രോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്മോൾ ഡി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റോപ്പ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ റീവറേറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ എന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ താഴെ സിക്സ്റ്റി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വരില്ല ഡബ്ല്യു മൈനസ് എസ് വാട്ടിന്റെ ഡബ്ല്യു അല്ല കേട്ടോ വെയ്റ്റിന്റെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറെ ഏരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു പോവാം ഈ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിലോഗ്രാമിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എഴുതുക ഇത് ന്യൂട്ടണിൽ എഴുതണം എസിന്റെ വാല്യൂ ന്യൂട്ടണിൽ എഴുതണം ഡിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണോ നോക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് ആർ പി എസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എഴുതരുത് ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും നൂറ് കെ ജി ആണ് അപ്പൊ നൂറിന് ന്യൂട്ടൺ ആക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ജി എസിന് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ജി ന്യൂട്ടണിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു സ്മോൾ ഡി ഇല്ല സീറോ ഇപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമമാണെങ്കിൽ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റണം സ്മോൾ ഡി തന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും റോപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് സീറോ എടുക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ആർ പി എം അല്ല ആർ പി എസ് ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സിക്സ്റ്റി എല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് സബ്സ്ക്രൂട്ട് ചെയ്തോ ബ്രേക്ക് പവർ ഈസിക്കൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം സബ്സ്ക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ജി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ജി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഏകദേശം കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെയ
റൗണ്ട് യൂണിറ്റ് അതിന്റെ വാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇടുന്നത് കിലോ വാട്ടിലാണെങ്കിൽ സോറി കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കിലോ വാട്ടിലായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സംതിങ് വരും കൃത്യം ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അത്ര ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഇത് കൃത്യം അല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കാൻ തരുന്നു അപ്പൊ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബേക്ക് ഫോറിന്റെ ഐറ്റം ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മേജർ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നുമില്ല എന്താണ് സിമ്പിളാണ് എന്താ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എഴുതാം മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പി ബൈ ഐ പി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ളത് ബി പി ഐ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു ടൈം നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂവൽ എസ് എഫ് സി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം എസ് എഫ് സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബി എസ് എഫ് സിയും ഐ എസ് എഫ് സിയും ഞങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പവർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക കേട്ടോ ബി എസ് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ ഐ എഫ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോ വാട്ട് ഹവർ ആണ് വരിക അതേപോലെ ഐ എസ് എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ഞാൻ തൽക്കാലം ബി എ പിയുടെ എഴുതാം ഞാൻ ഐ പി ആകുമ്പോൾ ഐ എസ് എഫ് സി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ഏരിയ അതിലോട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല സോറി യൂണിറ്റ് നോക്കുക യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോ വാട്ട് ഹവർ നമുക്കറിയാം ഇത് യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ എം എഫ് ബൈ ബി പി അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ബി പിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ കിലോ വാട്ടാണ് അപ്പൊ ബി പിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം കിലോ വാട്ടിലായിരിക്കും എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മാസ് ഓഫ് യുവർ കൺസെപ്ഷൻ ആക്ച്വലി മാസ് ഓഫ് യുവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് വെക്കുന്നത് ഇത്ര എം ഡോട്ട് എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം എം എഫ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് വേണ്ടത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതും ആവാം കിലോഗ്രാം പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാറും കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആവാം കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ ആവാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോ അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അപ്പോ നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കിലോവാട്ട് ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് കിട്ടും കിലോഗ്രാം പെർ കിലോവാട്ട് ഹവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അതിന്റെ എം എഫ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റില് നാല് ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തി ആ സമയത്ത് അല്ല മുപ്പത് മിനിറ്റില് നാൽപ്പതല്ല മുപ്പത് മിനിറ്റില് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തി 
ആ സമയത്ത് നാല് ലിറ്ററാണ് അതിന്റെ കൺസപ്ഷൻ അപ്പോ ഇതെന്താ ചെയ്യാം മുപ്പത് മിനിറ്റില് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇന്ന് യൂണിറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലാണ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റണം എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കിലോ ഗ്രാം പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ലിറ്ററിന് ആദ്യം കിലോഗ്രാം ആക്കണം അതുപോലെ മിനിറ്റിന് അവർ ആക്കണം ഓക്കെ ലിറ്ററിന് അവർ സോറി മിനിറ്റിന് അവർ ആക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഈ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ ആക്കാനാണ് നമുക്ക് സോറി കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അറിയണം ഫ്യൂവലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയോ അറിയണം കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡെൻസിറ്റിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റോ ഇത്രയാണ് ഇതിന് ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എണ്ണൂറ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ എം എഫ് ഈ എം എഫിനെ തന്നേക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് നാല് ലിറ്റർ അല്ലേ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല ഫോർ ബൈ തേർട്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർ ബൈ തേർട്ടീനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം കിലോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി ഈ ഫോർ ലിറ്ററിനെ അത് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റണം ഫോർ കിലോ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ലിറ്ററിനെ അത് മീറ്റർ ക്യൂബിലോട്ട് മാറ്റണം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് സോറി വൺ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വൺ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് വൺ ലിറ്റർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇൻഡ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോ ഫോർ ലിറ്റർ ഫോർ ഇൻഡ് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കൺവേഷൻസ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും ഫോർ ലിറ്റർ ഫോർ ഇൻഡ് ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഇതിനെ ഡെൻസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻഡു എണ്ണൂറ് അപ്പൊ എത്ര വരും ഇതിന്റെ ഫോർ ഇൻഡു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ത്രീ കൂടെ ഉണ്ട് എണ്ണൂറിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് റോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എഫ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എം എഫ് ആണ് എം ഡോട്ട് എഫ് അല്ല കേട്ടോ എം ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ പെർ ഹവർ ഒക്കെ വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും ത്രീ പോയിന്റ് ടു വരും യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം അപ്പൊ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പോവാ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോ 
എം ഡോട്ട് എഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഈ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര തേർട്ടി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹവറിലാക്കാൻ ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര അതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ കിട്ടും എത്രയാന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഇൻറ്റു ടു വരും അതുള്ളൂ വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബി എസ് എഫ് സി കാണാൻ ബി എസ് എഫ് സി കാണാൻ ബ്രേക്ക് പവർ കൊണ്ട് എം എഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു സമയം കളയുന്നില്ല ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ അവർ ഐ എസ് എഫ് സി കാണാനോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് ഫ്യൂൾ കൺസെപ്റ്റ് കാണാനോ എം എഫ് എം ഡോട്ട് എഫ് ആട്ടോ എം എഫ് എന്ന് പറയാൻ എം ഡോട്ട് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ പി ചെയ്യാം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് വരിക ഇതാണ് കിലോഗ്രാം പെർ കിലോവാട്ട് അവർ ഇവിടെയും കിലോഗ്രാം പെർ കിലോവാട്ട് അവർ വരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലിടുന്ന ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോവാട്ടിലായിരിക്കണം അത് നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഐ ടി എച്ച് കേട്ടോ ഐ ടി എച്ച് ഇട്ടിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരിക ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എം എഫ് ഇൻറ്റു സി വി അപ്പോ എം എഫ് എം ഡോട്ട് എഫ് ആണ് എം എഫ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എം ഡോട്ട് എഫ് അപ്പോ ഐ പി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയാണ് വാട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് എം എഫ് അറിയാം എം എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ അല്ലെ എം എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മള് യൂണിറ്റ് മാറ്റാൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി ബി കൂടെ ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് കലോറഫിക് വാല്യൂ ഇത്രയാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാജൂൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ പക്ഷെ നോക്കട്ടെ ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ അതിനെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഫോർട്ടി ത്രീ മെഗാജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിന് നമ്മൾ അത് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റണം ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലെ വൺ മെഗാജൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എം എഫ് ഇൻറ്റു സി വി കാണണം ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എം എഫ് ഇൻറ്റു സി വി എം എഫ് ഇൻറ്റു സി വി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഫോർട്ടി ത്രീ സി വി ഞാൻ എഴുതാം ഇവിടെ ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ ഹവറിലാണ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു സിക്സ് ഇത് ശരിയാണോ അല്ല അല്ലെ ശരിയല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ശരിയാണ് ചെയ്താൽ ശരി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തിൽ വേണം വാട്ടിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ടില വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സെവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് കിലോഗ്രാം പെർ ഹവർ ആണ് അല്ലെ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർ ഹവറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ടുവിനെ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹവറിന്റെ സെക്കൻഡിൽ മാറ്റാൻ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എം എഫ് ഇൻ്റെ സേവി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച
ആക്ച്വലി ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ടിട്ട് ഈ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ കിലോഗ്രാം പെർ ആവറേജ് സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് അടിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് മേളിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്താ ഇൻപുട്ട് പവർ അത് ഏകദേശം സെവന്റി സെവന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് മേളിൽ വരും സെവന്റി സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സെവന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഏകദേശം ഏകദേശം ഇത്രയും വരും കേട്ടോ കൃത്യം ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം റോ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും വരും ഇനി ഇത് ഐ പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഇൻപുട്ട് പവർ എന്നാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുക ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക അതാണ് നല്ലത് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് നോക്കുക വാട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിലിട്ട് ഐ പിയുടെ യൂണിറ്റ് വാട്ടിലായിരിക്കണം താഴെ എന്തായിരിക്കണം വാട്ടിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് അടുത്തായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഏകദേശം റേഞ്ച് പറഞ്ഞുതന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടിട്ട് നൂറുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ശതമാനത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിളാണ് താങ്ക് യു